சார் எங்கெல்லாம் பணம் அப்படிங்கிற ஒரு மூன்று வார் வார் வார்த்தை வந்து சுற்றிட்டு இருக்கோ அங்கே எல்லாம் கடன்கிற ஒரு மூன்று வார்த்தையும் சுற்றிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா கடன் வாங்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது விவசாயத்துக்கு கடன் கல்யாணத்துக்கு கடன் குழந்த பருக்க கடன் வேலைக்கு கடன் படிக்க கடன் ஆனால் திருப்பி கொடுக்கும்போது தான் வந்து அதனுடைய சுமையே தெரியுது இல்லைங்களா இந்த கடன் சுமை கடன் பிரச்சனை தீர எங்களுக்கு ஒரு வழி சொல்லுங்கள் சார் சார் இந்த கடனில் இருக்கவங்க எல்லாருமே பண்ணக்கூடிய ஜென்ரலான தப்பு என்னென்னா இந்த மந்திரத்தில் மாங்காய் காய்க்குமா எதை தின்னா பித்தம் தெளியும் அப்படின்ற ஒரு மனநிலையை வந்து அவங்களுக்கு வந்துடுது அந்த இடத்துல தான் வந்து நிறைய தவறுகளை அவங்களை திரும்ப திரும்ப ஒன்று மாற்றி ஒன்று பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் என்னோடய டீமில் கீதான்னு ஒரு ஆண்டாள் வாஸ்து கன்சல்டன்ட் உண்டு சீர்காழியில் அவங்க பையனுக்கு வேலை கிடைக்கணும் அவங்க ஒருத்தங்களை பார்க்க போகிறாங்க அவங்க என்ன ப்ரொஃபஷன்லாம் தேவையில்லை இந்த இடத்துல கரூரில் போய் பார்க்குறாங்க என் பையன் வந்து வெளிநாடு போனோம் அதுக்கான அம்சம் இருக்குமா ஆனால் அது வந்து ஒரு வருஷம் கழிச்சு தான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த நபர் சொல்கிறார் இல்லை எனக்கு உடனடியாக போனோம் அப்படின்னும் போது அதுக்கு உடனே அதுதான் கேட்ச் பாயிண்ட் உடனே வந்து ஒரு முப்பாயிரம் ரூபா அதுக்கு செலவாகும் பரிகாரம் பண்ணணும் போது முப்பாயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்க அவன் வந்து அந்த சீர்காழி விட்டே ஒன்றும் கிளம்பலன்றது தான் அதில் வருத்தத்துக்குரிய விஷயம் அப்போ இஃப் இன்ஃபேக்ட் இப்போ நல்ல வேலைக்கு சென்னைக்கு வந்துட்டாப்பில் அப்போது இந்த இடத்துல நம்ம வந்து பணம் கடன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வரும்பொழுது நம்ம பரிகாரங்கள் தான் நம்ம வந்து நம்ம ஏதாவது மாற்றத்தை கொடுக்குமான்றத ஒரு எண்ணத்தில் இருக்கிறோம் இன்ஸ்டாட் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் லைஃப்பில் வந்து பெரிய வெற்றி இந்த கடன்றது போய் நீங்கள் நூறு பேருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுற அளவுக்கு நீங்கள் வளர்வீங்க அது என்னென்னா இந்த தீபாவளி வரப்போது உங்களுக்கு வந்து கடன் இருக்குது நீங்கள் வந்து உங்களுடைய சைஸ் வாரியாக உங்களுக்கு நீங்கள் பெரிய கடன்னா உங்கள் லெவல் பெருசு சின்ன கடன்னா சின்ன சின்ன லெவலில் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து ஆவரேஜாக நூறுலேருந்து ஆயரரூபா ஒரு ஆளுக்குன்னு எடுத்து வச்சிடலாம் இன்ட்டு பத்து பேருக்கு தீபாவளி வருது இல்லாத அவங்களுக்கு ட்ரெஸ்ஸு வாங்கி தரலாம் குழந்தைங்க அந்த வீட்டில் இருந்தால் பட்டாசு கிராக்கர்ஸ் வாங்கி தரலாம் ஒரு பத்து பேருக்கு நீங்கள் வாங்கி கொடுங்க நம்பர் ரெண்டு இப்போ கீரை விற்கிறவங்க பலூன் விற்கிறவன் ரோட்டில் வந்து சாமானியர்கள் செருப்பு தைக்கிறவன் அவன் குடிக்கிறான் எதா நமக்கு அதெல்லாம் விஷயம் இல்லை அதாவது நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற ஆளை நல்லா ஆளை சூஸ் பண்ணிங்க ஃபேமிலி சென்ட்ரிக்காக பார்த்தா நமக்கு தெரியும் நீங்கள் போய் வந்து ஏதோ செருப்பு தைக்கிறீங்க இல்லை கீரை வாங்குறீங்க அம்மா உங்களுக்கு கடவுளில் இருக்கா அப்படின்னு ஒரு விஷயம் கேளுங்க அம்மா கடவுள் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிச்சயமாக கண்ணு தெரியாதவன் கால் ஊனமானவங்க யாராவது வந்து ஏதாவது வந்து அவங்க சொந்த காலில் நிற்கிறவனாக இருக்கணும் அப்போ இந்தாங்க கடவுள் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் உங்களுக்கு கொடுக்க சொன்னால் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுங்க நான் சொல்கிறது நீங்கள் நிச்சயமாக வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்களேன் பிரம்மாண்டமான ஒரு சேஞ்சு அவங்க லைஃப்பில் அவங்க முகத்தில் ஏற்படும் அந்த சேஞ்சு ஏற்படும் பொழுது அதாவது குடுப்பனுக்கு தான் கிடைக்கும் குடுப்பனுக்கு தான் இந்த உலகம் என்கின்ற அந்த கடவுளுடைய அருமையான தத்துவத்தை நீங்கள் கொடுத்த பிறகு நீங்கள் தெரிஞ்சுப்பீங்க அதாவது நமக்கு நல்லது நடக்கணும் அப்படின்னு பிச்சை போடுறது கூட ஒரு சுயநலம் தான் பட் இட் டசன் மேட்ரு எல்லா பொது நலத்தையும் ஒரு சுயநலம் இருக்குது தவறு கிடையாது ஆனால் நீங்கள் சூஸ் பண்ணி ஒவ்வொருத்தருக்கும் உங்கள் தகுதிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஐம்பது ரூபா இருக்கலாம் நூறுரூபா இருக்கலாம் ஐநூறு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் பத்தாயிரம் ஒரு பத்து பேருக்கு நீங்கள் கொடுங்க நம்ம கடன் இருக்குது பத்து லட்சம் இருக்கா கூட பத்தாயிரம் ரூபாய் இருந்துட்டு போட்டோம் கடனை கொடுத்த கடவுள் தான் அந்த கடனையும் அடைக்க போகிறான்றதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுங்க இந்த ஒரு விஷயம் நீங்கள் இந்த இந்த நொடி இந்த இந்த இன்றைக்கோ நாளைக்கோ நீங்கள் பண்ணுற பட்சத்தில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு தொண்ணூத்தாறு நாட்களுக்குள்ளே பிரம்மாண்டமான மாற்றம் ஏற்படும் அது வந்து நாட் ஒன்லி வந்து கடனுக்காக மட்டும் நம்ம இது வந்து சூஸ் பண்ண வேணாம் குழந்தை வேணும் திருமணம் வேலை எந்த விஷயத்துக்காவது நீங்கள் இதை பண்ணுங்கள் இது பேர் தான் ஆங்கிலத்தில் ஜாய் ஆஃப் ஸ்பெண்டிங்னு சொல்லுவாங்க குடு நீங்கள் கொடுத்து ஒருத்தன் சந்தோஷம் அடையிறான் அவனுக்கு அது ஒரு பெரிய மாற்றம் வருது கடவுள் அவன் இருக்கிறான்ற நம்பிக்கை கடவுளோட தூதராக உங்களை பார்த்துட்டான் அப்படின்னு சொன்னால் கடவுளுக்கு உங்களை தவிர வேறு யாருமே தெரியாது அவர் உங்கள் 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 பக்கத்தில் இருக்க மாட்டார் உங்களுக்குள்ளே வருவார் நானாக லைஃப்பில் வந்து ஒரு நிறைய சைக்காலஜிக்கல் கிளாஸஸ் போயிடுனதுக்கப்புறம் இதை நான் வந்து பரிபூர்ணமாக டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல யார்ட்டையும் ஏமாறலை ஸோ தயவு செய்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பரிகாரம்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு இந்த விஷயம் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய பலன் அளிக்கும் என்பது நல்ல ஆணித்தரமாக சொல்ல முடியும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க சார் பரிகாரத்தின் மூலமாக வந்து செயல்களை வந்து நம்ம செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொன்னீங்க அது வந்து ஒரு கேள்விக்குறியான ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க இப்போ வேலை கிடைக்கிறதே எடுத்துப்போமே இப்போ நாங்கள் வேலை கிடைக்கிறதுக்கு பரிகாரம் மூலமாக செய்ய முடியாதுன்னா நல்ல
பைபிளும் ஆகட்டும் நம்ம பகவத்கீதை ஆகட்டும் மன்னிக்கிறவனுக்கு தான் வந்து மேலே இடம் உண்டுன்ற ஒரு விஷயம் வந்து சொல்லப்படுது அப்போது நீங்கள் எல்லாத்துக்குமே இந்த கிரட்ஜ் இருக்கக்கூட வன்மை இருக்கக்கூடாது மன்னிக்கிற குணம் வேணும் மூன்றாவது வந்து நமக்கும் விலங்குகளுக்குள்ள ஒரு பெரிய வித்தியாசம் பார்த்திங்கன்னா சிரிப்பு தான் சிரிக்க பழகணும் அதாவது ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு உதவி நூறு சிரிப்பு ஆயிரம் நன்றிகள் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நம்ம வாழ்க்கையில் கொண்டு வந்தோம்னா அதுதான் ஃபண்டமெண்டல் பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் ரெண்டு நான் ஏற்கனவே சொன்ன போல் இந்த விக்ரமன் அந்த சூரிய வம்சம் படம் அருணாச்சலத்தில் அந்த சுந்தர் சி டைரக்ட் பண்ண அந்த அந்த ஒரு படம் ஒரு பாட்டில் ஒரு பெரிய கோடிஷன் ஆகுறது ஸோ இந்த இது போன்ற விஷயங்கள் இந்த சுரேஷ் கிருஷ்ணாவோட படம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த படம் அந்த அண்ணாமலை படம்லாம் ஒரே பாட்டில் ரஜினி பெரிய கோடீஸ்வரர் ஆகிடுவார் இது வந்து நம்ம இது வந்து நம்ம லைஃப்பில் இதெல்லாம் லை நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது இதே நீங்கள் வந்து சினிமா பார்க்குறீங்கன்னா இப்போ அஜித் இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கி பெரிய சூப்பர் ஸ்டாராக இருக்கார் அப்படின்னா அவர் எவ்வளோ சங்கடப்பட்டு எவ்வளோ பிரச்சனைகளுக்கு அப்புறம் வந்து செல்ஃப் மேட் மேன் சுயம்பாக வந்து அந்த தன்னுடைய தடைகளை உடச்சி வந்திருக்காருன்றதை நீங்கள் கவனத்தில் எடுத்துக்கணுமே ஒழிய இந்த பாட்டை ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து எடுத்துக்கூட இன்ஃபேக்ட் நானும் சீமானா இந்த பாட்டை இது போன்ற படத்தெல்லாம் பேன் பண்ணிவிடுவோம் ஏன்னா இது தவறாக வழிகாட்டுது மூன்றாவது விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது கிடைச்சதை எடுத்துக்கங்க அப்புறம் நமக்கு என்ன வரணுமோ அது வரும் நம்ம வந்து இங்கேருந்து திருச்சி போகிறோம் இங்கேருந்து திருநெல்வேலி போகிறோன்னா ஐநூறு அறநூறு கிலோமீட்டர் ஒரு சிங்கிள் டிஸ்டன்ஸ் ஒரே பார்வையில் நமக்கு தெரியறதில்ல ஒன் கிலோமீட்டர் ஒன் கிலோமீட்டர் தான் நம்ம ட்ராவல் பண்ண முடியும் அப்போ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகணும் இப்போ நீங்கள் ரிலையன்ஸ் சம்பாணி ஆகணும்னா தூங்கி வச்சோன்னா ஆயிட முடியாது அதுக்கு அவங்க அப்பா உழைச்சிருக்காரு அப்பாவுக்கு அப்புறம் பிள்ளைங்க உழைக்கிறாங்கன்னு போது நீங்களும் அந்த இடத்துல உழைப்பை போடணும் எல்லாத்துக்கும் மேலே இ வி ஆர் இயர் டு வின் த கேம் வி ஆர் இயர் டு வின் த பேட்டில் நாம் இந்த உலகத்தில் பிறந்தது வந்து சாதிக்க பிறந்தது சாதனைக்காக பிறந்திருக்கோம் நம்ம பிறப்பு வந்து சாதாரண வந்து சம்பவமாக இருக்கலாம் ஆனால் மரணம் வந்து மிகப்பெரிய சரித்திரமாக இருக்கணுன்ற அளவுக்கு அப்துல் கலாம் போன்றவர்களை முன்னிலைப்படுத்தி நம்ம ஒரு வாழ்க்கை வாழணும் இப்போ இவங்க சொன்ன மாதிரி ரோல் மாடல்னு சொன்ன மாதிரி நிறைய வெற்றி பெற்றவங்களை பற்றி படிங்க அவங்கள பற்றி கேளுங்க அவங்கள பற்றி அவங்கள பாருங்க அவங்கள ரோல் மாடலாக வச்சுங்க எல்லாத்துக்கும் மேலே உங்கள் தகுதியை வளர்த்துக்குங்க அப்போ வேலை கிடைக்கலன்றது ஒரு விஷயம்னா வேலை எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது தண்ணி நீ அதாவது தாகித்தவன் நீரை தேடுகின்றான் நீரும் தாகித்தவனை தேடுகின்றது இந்த மௌலானா ருமி சொன்னது இப்போ வேலை ஒரு இடத்துல இருக்குது நீங்கள் ஒரு இடத்துல இருக்குங்க நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சேரணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து அதை மாற்ற முடியாது நீங்கள் உங்களை மாற்றி கொள்ளும்போது அது நடக்கும் அதுக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரே விஷயம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு உதவி நூறு முறை சிரிப்பு சிரிப்புனா ஆ அப்படி சிரிக்கக்கூடாது அது வந்து அடி வயத்துலேருந்து இருக்கணும் வித் லவ் அண்ட் கிரேட் அஃபெக்ஷனோடு இருக்கணும் ஆயிரம் முறை வந்து நன்றின்ற ஒரு வார்த்தை யாருமே நமக்கு எதிரி கிடையாது நான் எல்லாமே வந்து நமக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுன்ற ஒரு மனோபாவத்தோடு நீங்கள் வாழ்கிற பட்சத்தில் என்ன வேலையோ அந்த வேலை கிடைக்கும் அந்த வேலையோட உச்சக்கட்டத்தையும் நீங்கள் தொடுவீங்கன்றதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் தான் ஸோ என்ன இந்த இடத்துல நீங்கள் ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் என்னை இப்படி தான் மாற்றிக்கிட்டேன் எனக்கு எதிரிகள் கிடையாது ஸோ நீங்களும் எதிரிகள் இல்லாத வாழ்க்கையை வாழ்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கும் வேலை உடனடியாக கிடைக்கும் நிறைய நல்ல வேலைகள் பிரம்மாண்டமான வேலைகள் உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் கிடைக்கும் அன்பான வார்த்தைகள்